皇上。苏烈之死，有眉目了吗？是。这朵烛花，是前年朕在七夕的时候，送给几位主要嫔妃的。每个人所用的花式不同，这是纯贵妃的。皇上明鉴，在哪找到的？在苏烈手里发现的。苏烈至死手里都拿着这枚珠花，想是要紧。你做的极好。你也知道，这正是崇贵妃的珠花。是。但是除此之外，奴婢也未尝到什么。光凭一枚珠花，算不得数的。是啊，一枚珠花，确实不作数啊。眼下崇贵妃在哪里？奴婢刚从皇后的亲阙房过来，看见崇贵妃和嘉妃正在忙着置办丧仪之事呢。嘉妃也在。是，嘉妃也帮不上什么，一应都听崇贵妃的安排处置。这个崇贵妃还真厉害。一边上赶着皇后的丧仪，连有孕的嘉妃也都听命于他，真是不简单。皇上，验尸的仵作说，苏联之死，或者是自裁出柱，也有可能被人抓着脑袋撞在石柱上而死的。只是苏联所死之处偏僻，平日里无人会去，所以查无可查，对吧？奴婢无忧。罢了，你先下去吧。是。皇后，苏联死的蹊跷，纯贵妃又冒了出来。这里面会不会还有什么朕不知道的事？万一有些事……朕疑心错了，别怪朕。皇后淑德，唯有孝贤二字可表，是为孝贤皇后。天下臣民，应以国母故事来扶桑。是，臣等遵旨。孝贤皇后的桑仪如此隆重，已经越过了大清开国百年的程度。孝贤皇后是皇上的发妻，又生了两个嫡子，虽然后来又有隔阂。但毕竟情分不同，人走了，茶都凉了，这般隆重又有何意义呢？现在人走了，自然会想到他的好。六阿哥，您慢着点儿。哎，有容，别乱跑。没事儿，让他爬，孩子嘛。这长得真快，想不想吃这个？想。自己拿着吃。永荣，谢过皇妈母。永荣，谢过皇妈妈。嗯，真乖。<笑>孝贤皇后的桑仪，虽然有旧例可以比照，但皇帝如此隆重处置，你们也要精心。嗯，太后说的是，嘉妃有孕。
。各府里有年迈的老福晋，怀着身孕的福晋，须得仔细照应才是。宫里的奴才们，平日里归各宫管制，都还好说。现如今事情一多，各处都需要人手，臣妾也是伤神的很啊。嗯，再嫌烦。还有礼部和内务府呢。永皇不也帮着你在打理？啊，永皇虽然年长，但也未曾经过这样的事情，还是有些毛躁。倒是臣妾的永章，倒还稳重。哦，永章如今这么敬意？是，嫡母崩逝，再怎么不懂事。也该稳重了。那好啊，大可让永章和永皇分担着，也算多个历练。是，臣妾多谢太后。嗯，你是儿女双全的人，这满宫的嫔妃都比不上你。哀家听说，孝贤皇后临终前还举荐了你为继后呢。想是。传言有误吧，臣妾哪里配为继后啊？没事儿，坐下说吧。是。如今后位虚悬，有人的心思，怕是愈发藏不住了。纯贵妃这几日领着嫔妃命妇祭拜，格外的讨好笼络，嘉妃他们。对这纯贵妃也是百般的巴结，怕是纯贵妃对后位已经动了心思了。如今宫中就我和她是贵妃，她儿女双全，又有孝贤皇后临终前的举荐，她动心不为过啊。纯贵妃所仰赖的，不过就是两个亲生的皇子和一个养子。可姐姐，你别忘了。你是出身后族，又有皇上的情分在，如果真有继后，也应该是姐姐你啊。我从来要的都是情分，而不是位分。既有情分，又有位分，那才是两全其美。当初皇上选嫡福晋的时候，那把如意已经交到姐姐手里了。要不是先帝阻拦，姐姐现在就已经是皇后了。当初姑母要我成为皇后，可是成为皇后不是靠争就能做的，一切都是皇上的心意。皇上现在心思爱痛，无暇顾及，咱们就不要再给皇上添乱了吧。世子说，王爷病重，恐怕是活不到夏天了。老王爷病逝。世子就能顺利承袭王位了吧？是，世子辅佐王爷多年，承袭王位是理所当然。倒是您这儿，孝贤皇后崩逝，后位悬空，是时候该盘算向前一步了。从前只想争个宠妃，为世子争光，如今事已至此，不进则退，也只能往前走了。如今您的敌人，就只剩纯贵妃。和贤贵妃了。贤贵妃无子，又是景仁宫之后，不值一提。纯贵妃生在有三个儿子，可我偏要让这个成为他的致命弱点。请大可安，奴才去禀告主。主，大哥来向您请安了。快让他进来。这。索西，你去拿点大阿哥爱吃的糕点。是。儿子请母亲安，请余娘娘安。快起来，快起来，不必拘礼。谢母亲。坐。每回来到翊坤宫
大阿哥还是会称贤贵妃为母亲呢。儿子虽然养在纯娘娘名下，在外不得不称呼一句贤娘娘，但在内，儿子的心还是同往日一样。母亲疼你的心也如往日一样。这些日子，你带着诸位皇子遵行丧仪，该是累着了。儿子是长子，哪里的少不得儿子？儿子更要恪尽孝道，处处不能疏漏。难得你有这份心，你是大阿哥，负担的东西自然就多些。但是你要记住，还是要谨言慎行啊。儿子记下了。今日是你额娘哲敏皇贵妃的生祭。母亲已经派了人去安华殿送了祭品，多谢母亲挂念之心。纯娘娘，便不记得额娘的生计。中宫崩逝，诸事繁杂，纯贵妃疏忽也是有的。先吃些点心吧。于娘娘，外头还有许多事情要照顾，我不敢久留。快去吧。丧仪上离不开你，你自己仔细着点。儿子身为长子，定当十分尽心。儿子告退。自古以来，立太子都是立嫡立长，再是立贤立贵。大阿哥是众皇子当中唯一成年的，最近又替皇上生了长孙。让皇上做了马父，占尽立处。有利的地方必有弊处，但愿永皇能明白吧。嗯。听说方才，永皇又去看望贤贵妃了。你不在钟翠宫，永皇到我那儿坐了会儿就走了。到底贤贵妃抚养过永皇，也难怪永皇心里一直惦记着你。哎呀，我也抚养永皇这么多年，知冷知热的疼着，闹了半天，还是不如你。钟贵妃，你多心了。我养了永皇这么些时候，他就惦记着，何况你那么疼他。永皇是个孝顺的孩子，自然会记得你的养育之恩。在永皇心中，你的养育之恩也不见。说来，贤贵妃没有自己的孩子，永皇对你多孝顺些，也是应当的。祭酒礼已过，大家休息片刻吧。本宫让御膳房熬了些八宝甜汤，大家都可以用一些膝盖疼死了，咱们啊，快去快回，免得落下话吧，说咱们对孝贤皇后不敬。姐姐慢点。孝贤皇后去了之后，皇上跟坏了个人似的，变得喜怒无常。前几日他指责前朝的大臣在丧仪上不够恭敬，即刻拖出去停账。生前已不见得有多爱惜，如今看起来倒像是恩爱夫妻一般。相信皇后如果低下有知，不知道会不会嫌自己气势太晚，不能早些得到这样的恩情。海兰，你说话越发的任性了。纯贵妃平时胆子小，还不是敢对姐姐大不敬，如今纯贵妃的心思愈发明白，也愈发藏不住了。
，难道姐姐就要对他听之任之啊？先别说这个了吧。妾身给您准备了参汤，您喝点参汤提提精神吧。妾身还为您准备了热水，刚才看您跪了大半天了，您扶扶腿。弄这些老尺子做什么？我得赶紧回皇阿娘的灵前守着。皇阿娘崩逝，帝君之中唯我居长。这回我这个长子不在，像什么样子？您这辈子，就是被“长子”两个字困住了。又不是铁，轻点儿。又不是铁打的人，歇一歇又怎么了？您得空还得往邪娘娘那里跑，您好歹也得顾着纯娘娘的面子呀。哼，纯娘娘自己有亲生的儿子，哪怕为我娶亲，也只选了你这样一拉里氏出身的小姓小卒。纯娘娘想着亲上加亲啊。亲上加亲固然好。但说来，终究是门第姓氏最重要了。你呀、啊，别凡事亲近纯娘娘，你当她是远房姨母，她满心里只有自己的儿子，不是真心疼你。您的话，妾身记下了，往后不敢和纯娘娘多走动了。人呐，终究是要靠自己的。皇阿娘崩逝，这后位走不过是落在纯娘娘和母亲身上。陈娘娘要是当了皇后，她的儿子就成了嫡子，我还能有指望？大哥跟父亲，母亲她没有儿子，我多多提着与她当年的抚养之情，会比不上永琪那个乳臭未干的小子。即便母亲当不上皇后，只要她多向皇阿玛提着我是长子的事，我争太子之位，也多些胜算。说来，到底是邪娘娘更疼您些。疼不疼的，谁知道呢？什么亲情、孝义，都是假的。只有当上太子，大权在握，才是最真的。哦，对了，傍晚我会去安华殿上香，会回去晚些。是，今儿是额娘的生忌，到时妾身陪您一块儿去吧。你我同去太过典雅，免得被人抓住画柄，说不敬嫡母。我自己去便好。是。永皇，可是我疼过的孩子，他怎么会？我倒觉得这样的大阿哥，反而更像是一位皇子。嗯、或许永琪有一天也会变成这样。但在这宫中，所有母子子孝、兄友弟恭，从来不过就是个笑话，不过是写在死后功德里面的溢美之词罢了。海兰，你说这话太让人灰心了，是挺灰心的。可是我说错了吗？早先，圣祖皇帝时候九子夺嫡是什么样的情形？先帝又是怎么对待他的手足？这些人都逃不过。如今永皇是如此，纯贵妃不也是如此吗？姐姐，我知道你对后位没有心思，但是纯贵妃一副势在必得的样子，难道你真的不想点办法？先看看纯贵妃，她还会做什么？再说吧，此事当务不得啊，姐姐。姐姐，纯贵妃一定是累了吧？妹妹给您揉揉。这些事情自有宫女们做，令贵人不必如此。举手之劳罢了。姐姐不必担心，令贵人原是我的宫女，是做会了这些事情的。对了，姐姐，怎的不见三阿哥呀？啊，永章说几位年幼的皇子，过于劳累，都起了口疮
，便亲自到太医院拿些金银花来给大家熬水喝。想来也是该回来了。果然还是三阿哥深明孝弟之意。瞧这一个个的，都巴结的不遮不掩的喜欢便多喝几碗。姐姐今日真是辛苦了。哎呀，哪儿啊？大家都辛苦了。嗯，去把永琪带过来。是。主儿，该到吃做胎药的时候了。你还在吃做胎药啊？这过去啊，做胎药是按着市井次数赏的，如今大概是求子心切，喝得更勤了。是要三分毒，能不喝就不喝吧。从前慧贤皇贵妃也是求子心切，喝了不少做胎药，也没什么用处的。我也知道这药食未必有效，但皇上待我好，我是都知道的。妹妹先走一步。姐姐，方才我听到永琪有两声咳嗽，我带她去太医院看看。那你就快去快回，路上别着了风了。嗯，贤额娘，儿子告退。走吧。今儿多亏有姐姐主持大局，一切才能这么妥妥当当的。哪儿啊？各位妹妹，照应的好。永琪挨着额娘近一点，别淋着了啊。来，永琪来这儿。额娘有话告诉你。永琪啊，后天是你皇额娘子宫凤仪到景山观德殿的日子，当天是大日子，你可万万记得，千万不能哭，知道吗？但是贤额娘说，每个人都要哭得很伤心，不然皇阿玛会生气的。那是平时，当天不一样。当天所有的阿哥跟公主都会哭得很伤心，你如果可以镇定自若，你皇阿玛会对你另眼相看，因为你是众多痛哭流涕者当中唯一保持清醒的一个。为什么？因为，你皇阿玛失去的不只是一位皇后，还有七阿哥这位嫡子，所以他现在需要的，不是众多的孝子，而是能够不被悲喜所影响，能够有机会成为太子的阿哥。儿子明白。嗯。于娘娘安。三哥好。五弟好。三阿哥，你怎么会在这儿呢？哦，永章见几位弟弟因为劳累都起了口疮，特去太医院取些金银花来给弟弟们煮水喝。三阿哥有心了。于娘娘过奖了，那永章先行一步。去吧。来，永琪，我们走。主席儿给累坏了吧？哎，谁说不是呢？溜溜的忙了一天，哎呦，我这腰啊，我这腿呀、啊，没一处不疼的。你慢点。这不都是生永章的时候落下的病吗？奴婢一会儿给您好好按按。本宫这才知道，这执掌六宫也不是件轻松的事儿啊。事无巨细，事事都要操心，又不能得罪谁。若是日后……儿子给额娘请安。永章回来了，快起来吧。额娘，儿子有话对您说。说吧。嗯、可心，退下。是。说吧，什么事儿？给玉主和五阿哥请安。玉主，怎么带着五阿哥来了？方才我听永琪有两声咳嗽，本来想带着他去太医院。永琪惦记着皇上，说要来跟皇上请个安才肯去。五阿哥真是孝心呐、啊。
。可是皇上这几日都不大见人，恐怕……孝贤皇后先逝，和宫的人都满心悲伤，皇上也应该当心龙体啊。永琪，你皇阿玛正在忙，咱们不便打扰。这样吧，你去殿前给皇阿玛磕个头，把咱们带来的神汤留下便是。是，去吧。儿臣永琪给皇阿玛磕头，皇额娘先逝，儿臣和皇阿玛一样伤心，但请皇阿玛顾念龙体，不要让皇额娘在九泉之下担心不安。请皇阿玛喝点儿臣炖的参汤养养神，儿臣告退。永琪，过来。皇阿玛，于妃，你也一块进来。是。原以为于飞是个安分守己的，原来却也动了这个心思。那额娘的意思是，我阿哥即便是不哭，额娘也有本事让他哭就是了。倒是你呀、啊，要好好学着于飞的教导，冷静持重才是。儿子多谢额娘教诲。额娘不心疼你，心疼谁啊？永皇不过是额娘的养子，除了她以外，在阿哥当中，你是最年长的。若你能得到皇阿玛的喜爱，当了太子才好呢。更何况，我们还有孝行皇后临终前的一份举荐呢。皇额娘崩前，倒还顾念着你。那是她欠咱们的。当年若不是她早早就把你送去了协芳殿。我们怎么会母子分离呢？若不是他，让那些嬷嬷们蓄意把你宠坏，你皇阿玛怎么可能不宠爱你？如今他都去了，也是该还给咱们了。额娘的心愿，就是儿子的心愿。皇上这幅字，是写给孝贤皇后的。是给孝贤皇后的书碑赋。一进真的爱死。皇阿玛对皇额娘真好。你皇额娘在的时候，皇阿玛没有对她更好，心里很是难过。儿臣知道皇阿玛难过，所以就炖了参汤给皇阿玛。你说这参汤是炖给皇阿玛的，告诉皇阿玛，里面有些什么？这个参汤叫四参汤，里面有紫丹参、南沙参、北沙参和玄参，入口甜苦醇厚，有益气补中之效。入口甜苦醇厚，你替皇阿玛喝过？是啊，二十四孝中说汤要飞口清肠，服尽父母，所以儿臣也尝了尝，怕太苦，皇阿玛不愿意喝。好孩子，皇上。您尝尝，花妈，二十四孝，儿臣已经全明白了。可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪。你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么：“明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子朱长洵，不喜欢长子朱长洛。”还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱常洛都不如。儿臣不知道朱常洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听就走了。你在给皇额娘敬哀礼。
他们夫妇在窃窃私语什么？不是窃窃私语，大哥说黄囊崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。黄阿玛，是不是儿臣说错了什么？皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意。也很少看前明的史书。永琪还小，这些话只能是听来的。永琪，过来，不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得主的朱常洛。那永章呢？也如朱长洵有夺太子的心思了，只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上立见。要让纯贵妃成为继后呢？原来如此，永琪，你和于妃退下吧。臣妾告退，儿臣告退。儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘搬了这些天的书教你。那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行。为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯。那你就什么也别提。是。来，走，走吧。玉壶啊，永皇和李桑的诸位大臣亲贵相处的如何？大哥谦和有礼，对上带下都客气有加，颇得内外赞誉。那永章呢？四阿哥虽然年幼几岁，对臣下也是直礼有加。且看在纯贵妃面上，大家更尊重三阿哥。那他们两个是兄友弟恭的一块招待，还是各自为政呢？宫中大丧，诸事繁多，兄弟们都是各顾各的。不过大阿哥身为长子，恨不得事事亲力亲为，三阿哥也不甘人后。他们两个要是真心孝道。孝贤皇后的话，那就是成孝有加。如果他们暗自各怀鬼胎，招揽人心，那就该死了。阿哥们不敢。但愿如此吧。儿子大了，心也大了，皇家父子，多少的惨事由此而起。玉壶啊，朕再问你一句：孝贤皇后的丧仪之上，纯贵妃更受敬。还是贤贵妃。贤贵妃无子，自然不能与纯贵妃相比。首先冷落也是人之常情。朕知道了。夜里，你请贤贵妃来一趟。是。
小洛子，一切都打点好了吗？奴才一应都安排好了。申时三刻，安华殿的法师都会到这长春宫诵经超度。您那时就可去安华殿进殿，折免皇贵妃了。每年都是你安排的，我很放心。只是今年这个情形特殊，一会去安华殿的时候，一定要格外小心，千万别让别人看见了。是。这些日子，可让你受委屈了。臣妾无甚委屈，从何说起？来，坐。宫内宫外，那些势力眼，是不是小区你膝下无子，便一味都去巴结别人了？原来是这等小事。臣妾怎能算膝下无子？皇上把永琪交给臣妾抚养，宫中尽人皆知。他们到底还是瞧不起你，不曾生养。如意，是朕对你不够好，护你不够多。皇上，臣妾虽未生养，但皇上的儿女就是臣妾的儿女。若是旁人以此小觑臣妾无子而加以鄙薄，其眼见之窄，不许理会。你有这般的胸襟啊，比起那些只为自己儿子计较打算的人，让朕欣慰多了。大阿哥，您抓紧祭拜，完事儿咱们还得赶回长春宫。哎，今天真不巧，委屈额娘了。正逢孝贤皇后丧礼，也不能好好祭拜。总有一天，我一定要为额娘争气，让她跟孝贤皇后一样，享有身后荣光。您的孝心，哲敏皇贵妃会明白的。朱英姐姐，自你去后，妹妹便日夜难安。姐姐走得糊涂，妹妹也是有口难言。如今那人已随姐姐到了地下，姐姐若是再有什么冤屈，问她便是。大阿哥，家娘娘的话不明不白，必得说个清楚。大阿哥，您怎么来了？啊，对，今日是你额娘生忌，您又是个孝子，就是孝子，才听不得家娘娘这种糊里糊涂的话。还请家娘娘说个明白。多久远的事儿了，说了也只会徒增家娘娘，您别走啊！大阿哥等下还要去主持丧仪，如此气急败坏是要失礼的。等等，家娘娘这话今天要是说不清楚，我是不会善罢甘休的。都怪本宫这张嘴，想到什么便说什么，竟没半点分寸。家娘娘，你就快告诉我吧。可这有些话却是说不得的。本宫远嫁而来，即便是封了妃，生了皇子，没有个依靠。在这宫中也只能是谨慎度日。哎呀，家娘娘，这您放心，我是身为长子，我一定会看顾好弟弟的。哎，家娘娘，若是大阿哥真的愿意看护本宫膝下幼子，不受欺辱，那本宫也就心满意足了。家娘娘，您先请起啊。家娘娘所言，永皇一定做到。大阿哥，此话可当真？当真。那本宫。就也真的说了。其实当年，你额娘轰逝，乃是孝贤皇后所为。贾娘娘，虽然宫里头传言，皇额娘不喜欢我额娘先生下了我，可这话。其重大，断断不能。事到如今，我还能骗你吗？后来你额娘又怀有身孕，孝贤皇后怕她继续生子多愁，便在她生产那天就……啊，说了也真是可怜。你额娘怀的分明是位公主。即便是生下来也挨不着谁的。何娘，何娘，何娘。
。李额娘离世那几年，无人再敢提起这件事。后来您长大了，孝贤皇后便越加的护着段惠太子，处处提防着您。大家也就都看明白了，渐渐的。也就传出了这样的话。其实不管哲敏皇贵妃生的是男孩还是女孩，她生了您，又不服孝贤皇后的做派，就必死无疑了。孝贤皇后还在世时，我们娘娘不也是战战兢兢的，小心做什么？大哥，请您一定要给本宫一条生路，万不能告诉旁人是我告诉你的这件事。还有后日，孝贤皇后的子宫要搬去景山观德殿，皇上会亲自去祭酒，你可千万要忍耐，别露了声色呀。